欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴回归后三套造型颠倒众生，粉丝号召不投票引争议。颜在江山在，对于还没有特别出圈的作品的艺人来说，颜值即正义。迪丽热巴在休息几个月后重新回归，频繁出现在公众视野中，三场直播三套造型，可谓颠倒众生。完美无瑕疵的脸蛋和身材，气场令人着迷。三场直播，迪丽热巴分别以元气满满的扎着双丸子头，穿马甲短裙，云鬓高挽，穿金色水晶坠饰礼服，利落高马尾，穿黑色西装出现在镜头前。三种截然不同的风格，纯真、性感、干练都能轻松驾驭。每次出场都以建模脸和无可挑剔的身材让大家直呼完美。宛如从画中走出来的经过画师精心酝酿和打磨的匠心之作，迪丽热巴三月的行程也是排得满满当当，看来有意把这九个月期间失去的尽快找不回来，其中包括参加护舒宝等代言品牌的直播活动、杂志拍摄，还有其他活动静待通知。其中最受瞩目的莫过于三月下旬的威逼之夜，主要因为迪丽热巴是当之无愧的红毯女王，当年她每一次走红毯。无论是摇曳生姿的蓝色丝绒长裙，还是翩跹欲飞的玫瑰花公主裙，她的艳光四射、明媚鲜艳，都给大家心中留下难以磨灭的印象。迪丽热巴已经确定参加这一次威逼之夜，大家又可以看到久违的红毯女王大饱眼福了。如果迪丽热巴还能戴上 Queen 的桂冠，那就更是锦上添花。然而，迪丽热巴的诸多大粉却号召不投票，原因很简单。他们认为 Queen 已经 ending， 懒得耗费时间和精力陪跑。这世上最愚蠢的事，莫过于为他人做嫁衣裳。但另外的声音却觉得迪丽热巴大粉号召不投票是在晚尊，毕竟一年没有剧播，又长达九个月无红毯无综艺，没有任何营销，数据早已今非昔比。与另一位总在营销国民度和少女人设的女演员之间的差距已经越来越小了。如果投了，投成断层第一，即使被专家一剑否决。也能证明自己的流量和实力，但投都没投就先放弃，那就很难服众。不投的不止迪丽热巴一家，但大家都只注意迪丽热巴的粉丝投不投，可见她的关注度有多高了。追根溯源，也不能怪粉丝对这个活动兴趣索然，实在是活动主办方票数的公开性和透明度不够，造成各家粉丝争论不休，各执己见，索性躺平不投，静观其变。现在即使排名第一的，也只有上万次投票。可见大家参与热情不高，主办方如果再继续抱残守缺，只怕以后票数会更难看。演员票数断层第一也代表不了什么，终究还是要靠作品说话。那么还是希望迪丽热巴的《安乐传》《公诉精英》等作品早日上映，让剧荒已久的观众享受一场视觉的盛宴。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。